Hello, children. So now you are very close to your board exams. And uh, that's why I have come with the uh, uh, practice and you can say a revision session on the topo sheets. Okay. Uh, what I am expecting and uh, I'm sure that uh, in geography you are going to score very, very good marks. Okay. Uh, from my side, in whatever way I can help you out, uh, I'm always there. Right. And at present, I've got a uh, a sample uh, topo sheet uh, sample paper on this, right? And as you all know, this time we are using the two topo sheets actually of a different um, series, right? And this is actually a topo sheet which you will find little changes there in this and the colors and a few symbols have changed in this, okay? Now, this topo sheet, mein, Aapko, aap, dekho, aapke saamne ek topo sheet nazar aara hai, right? Aur is topo sheet mein sabse pehle, dekho, kuch kuch questions aise hai, uh, jo hamesha poochhi jate hai, okay? Certain topics are there, kuch jaise topics aise hai, jahaan se hamesha questions aate hai, that is common uh, in the topo sheets, right? To sabse pehle, aap dekho, number one, four figure grid reference. Okay, four figure grid reference up kaise nikaloge? Suppose question agya is me uh, like uh, exam me koi question hai ki aapko uh, four figure grid reference dena hai. Mm, suppose ye, ye triangulated height 317 hai, right? Okay, this is a triangulated height 317. Iska aapko four figure grid reference dena hai. Ab ye to thoda sa confusing hoga aapke liye agar aap bohat clear nahi ho is cheese me to. Let me tell you, nothing to worry about it and uh, uh, try to understand. See, the uh, vertical lines are, right? These vertical lines are, they call them Eastings. You have probably read it before. These are the Eastings. You can see here, as we go towards East, their number is increasing, okay? So the, uh, you can see here, the, all these, uh, the numbers of these lines are increasing, 21, 22, 23, 24, 25. So towards east, it is increasing. So that is why it is called as easting, right? And as we go towards north, the numbers are increasing on this side also, right? So now, what do you want to do? You have to say, the vertical lines, like 21, 22, 23, these are eastings, right? और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं नॉर्डिंग्स अब अगर कोई भी आपको फोर फिगर के रेफरेंस देना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या कोई सेटलमेंट दे दिया है क्वेश्चन में उसका फोर फिगर पूछा है तो आपको क्या करना है सबसे पहली चीज आप क्या करोगे वो सेटलमेंट आपने ढूंढा ठीक है और उस सेटलमेंट का आप एल देखोगे राइट बिकॉज़ ऑलवेज यू नो अ स्क्वायर इज फॉर्मड हियर ना एक स्क्वायर बन रहा है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं दो वर्टिकल लाइंस बनती हैं तो कौन सा आप लोगे ये भी कंफ्यूजिंग है कि भाई कैसे कौन सा वाला लाइन आप लोगे इसमें रेफरेंस में उसके लिए आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमेशा आप एल अल्फाबेट आप लोग एल राइट कैपिटल एल आप सब लोग हम सब एक ही तरह से लिखते हैं दैट इज एल राइट एंड कैपिटल एल आप जब देखोगे सपोज लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इट uh, triangulated height ka hum baad mein karte hai because uh, this is actually lying on one line. So ye mein abhi aapko batati hoon ki isko kaise nikalna hai. Pehle hum ek koi or example lete hai, right? Uh, suppose humne ye le liya 15R. Okay, there's one dot and 15R. Ab aap ye batao iska four figure kya hooga? Ab iske liye aapko kya karna hai? Jaise mainne bataya aapko L shape lena hai, okay? चार लाइंस हैं इसको स्क्वायर uh, की राइट right? इन चारों लाइंस में से आपको एल लेना है दैट इज वर्टिकल लाइन दिस वन व्हिच इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एल ओके तो वर्टिकल लाइन कौन सी यहां पर होगी दैट इज 26 इसका ईस्टिंग होगा 26 और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसका क्या वैल्यू है आप देखो यहां पर लिखा है 86 राइट right? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये 86 हो गई this is actually forming L, 
right? And that is how we can get the vertical and horizontal lines. So the uh, four figure grid reference of this 15 R will be 2686, okay? Why 2686? Why not the opposite way, 8626? Because always Eastings are written first and then the Northings. Okay, Eastings jo hai, unki value pehle likhte hai aur hamesha Northings ki value jo hai, wo baad mein likhte hai. Got it? This is how you will have to take out the four figure grid reference of an area. Okay, ab aayye aap is question pe jo hum abhi discuss karne ja rahe te, what is the four figure grid refer reference of uh, this triangulated height of 317? Actually, let me tell you one thing. Four figure grid reference to hair with you. This is actually meant for ref, uh, giving an area. Okay. A square ka hum reference de te. That means an area we are covering. Right. But triangulated height care, that is a point. Or is ke liye hum log generally de te. Six figure grid reference. Matlab, or accurate uska locate, location de te. Okay. So, agar ye. Thoda sa idhar hoga, left side hoga. So we are going to give the square as uh, 2, 3, 8, 7. Is it correct? Just check it. Agar aap is ko triangulated height ki left side aap aoge, jahan par ye aqueduct likha hua hai, right? Ab ye koon sa portion hai, aap ye batao, ye, ye koon sa square hoga. Four figure for this will be, dekho, yahan niche likha hai 23. Okay, if we take this L, then it will be 23 and 8-7. The horizontal line will be 8-7. So, this 2-3-8-7 will be the grid ref reference for this. Okay, then we take another example. Suppose uh, we can take one more example of this one. Okay, right? This square. Now, in this square, you can see, there's one small temple and uh, some other features are also there. So if uh, the question is there that what is the grid, uh, four figure grid reference of this? So what you are, how to find it out? Uska best way out here uh, because you know, you'll, you'll be having very uh, limited time. So very fast you have to search this, how you have the fastest way how to find it out. So, you have to see this for that. You have to see one way in the side of the numbers. Okay? Or, if you have a problem in the problem in the side, you have to check the side. So, you always have to see the numbers in vertical lines. You have to mention 22. Alternate numbers are always mentioned. Like here, 22 is given. There is no beach number. Again, this is 24. That means, the line in between, that is, Yes, that is 23. So 22, 23 is missing. Again, 24 is given. Then 25 missing, 26 is given. So in this way, it is understood that this line, which is lying in between 24 and 26, is 25. So this way, you have to find the value of 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 the value. Suppose we have to give this square. So what will you do? Tell me. Who is this? ये ये ईस्टिंग कौन सा हुआ 24 और 26 के बीच में दिस इस 25 और नॉर्थिंग कौन सा हुआ नॉर्थिंग बिकॉज़ इट्स नॉट मेंशन्ड क्लियरली हियर राइट बट द नेक्स्ट वन इस 91 यू कैन सी हियर दिस इस एक्चुअली 90 राइट सो 90 91 92 93 दिस इस 90 सो द ईस्टिंग विल बी 25 एंड नॉर्थिंग विल बी 90 सो द फोर फ 2590. Okay, that will be the answer for this. Suppose, is me a core question again. This covered tank, you can see here now, one uh, term is given here covered tank. Now, covered tank ke saath mein blue colored mark dekh rahe ho pe. Okay, now, other question here again, what is the four figure grid reference of the covered tank near Kheda? आप क्या आंसर दोगे इसमें आप बताओ 24 25 26 ओके तो कौन सा अगर हम L इसका लेंगे तो कौन सा L में कौन सा वर्टिकल लाइन आ रहा है दिस इस 25 ओके सो 25 एंड व्हाट इस द नॉर्थिंग दिस वन व्हाट इस द वैल्यू ऑफ इट यू कैन सी 
This is 89. Okay. So the answer will be 2589. Now, please have a look. Is this correct or not? This is correct. Okay. So 25 and 89. That will be the four figure grid reference of this particular square in which the covered tank is there near the Keda settlement. Okay. Clear? So this is how you have to find out the four figure. I hope you have to understand this thing that how you have four figure grid reference. Nikalna hai. Right? It is very easy. Achha, six figure hum abhi nahi karenge because six figure aapke syllabus mein is bar nahi hai. To ab is samay bilkul limited to the point jo bhi aapka syllabus cover kar raha hai wo wo cheeze hum is mein cover karenge is practice mein. Thikhe? Now, four figure ho gaya humara. Now come to the next thing. Next is uh, suppose the settlement. Okay. Settlement से related कुछ uh, common questions पूछते हैं. That is, जैसे ये एक settlement आप देख रहे हो नीचे इसमें. Yes, this is actually the name of the settlement is Bhakar. Right? This is Bhakar. Okay, अब इसमें uh, कोई question आ गया कि uh, इस settlement का जो है, जो uh, Bhakar का settlement pattern क्या है? Right? इसी type के questions आते हैं बच्चों. जैसे एक, एक आता है settlement pattern. Right? Then it may come like, uh, what are the facilities present there in that, that particular place? Right? So at Bhakar, you will find if the facilities are asked, ki par kaun, kaun se facilities yaan par available hai. To isme aap kya de sakte ho? Aap uh, soch karke dekho. Isme aap search karoge ki agar post office available hai, aap post office ka naam doge. Agar uh, police station hai, police chauki, you will mention that. Dispensary, hai, you will mention that. Then if it is like, uh, it is well connected with the other settlements, you will mention that point, okay, which makes it important. So generally, ek, ye bhi question aata hai, like uh, um, uh, if um, a, a settlement, uh, which is the most important settlement, and if any settlement we are giving the name, so why it is important? What makes it so important as compared to the other, other settlements? Okay, so now what do you tell in that? You have to mention these facilities in that. Okay, so in that you will give, like it is well connected with the other settlements, right? By uh, metal road, then railway uh, line is there. Or if it is uh, getting a, a power supply, right? Like you can see here, one example I'm giving you. Like Bhakar, Bhakar ka humne, एक uh, settlement लिया तो यहाँ पर कौन कौन से facilities available हैं बाकी ज़्यादा facilities यहाँ नहीं available है but yes it is connected with the other settlements right by uh, the transportation route roads are connecting it okay so this makes it important but otherwise if you see uh, the other um, facilities are not much available right but along with this, if you can see here, this is a power line. Okay. Right. This is a power line. You can see here, this is actually the um, main power line. Black colored dots are there. Na? Ye symbol hai, uh, bachu, ye, this is main power line. That means it is getting the power supply through this main power line. Okay. So, ye to pylons hai. This is main power supply. But iske saath mein ye uh, unsurveyed poles hai, right? Which are actually connecting this place with the main power supply. So, it is getting the power supply through this. Right? So, ye, ye kuch kuch important uh, iske features hai. Agar ye question aata hai ki iska settlement pattern kya hoga? Settlement pattern mein ye aapko yaad rakhna hai. Agar blocks, red blocks or red colored jo, uh, jo indicate karta hai, settlements, right? These are this uh, red colored uh, different features, right? The different shapes of the blocks are there. So these are uh, suppose very close to each other. That indicates the settlement is actually nucleated settlement. Nucleated. Ya nucleated ka ek or term hota hai, agglomerated. A double G L O M E R A T E D. Nucleated, agglomerated, right? These are the same type of settlement. 
right? And if uh, the settlements are uh, like, if the huts, these are called the huts, these are away from each other, right? एक जैसे कहीं और है एक थोड़ी दूर पर है इस टाइप से जब आपको मिलेगा तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड डिस्पर्स ओके डिस्पर्स या स्कैटर्ड सेटलमेंट ठीक है तो वो ये दो मेन टाइप सेटलमेंट पैटर्न है और इसके बाद एक और आपके सिलेबस में अभी है दैट इज लीनियर सपोज एक रोड है ओके सपोज दिस इज अ रोड विच आई एम आई एम जस्ट शोइंग यू विद्प ऑफ दिस पॉइंटर ना अगर ये रोड के साथ में ओके okay, अगर कुछ कुछ हट्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं अलोंग द रोड या अलोंग द बैंक ऑफ एनी रिवर या लाइक अलोंग द रेलवे ट्रैक और या कोस्टल एरिया में अलोंग द कोस्ट सम सेटलमेंट ग्रो अप तो उन सेटलमेंट्स को हम बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ लाइन ओके That is called linear settlement. So ये आपको ये ध्यान रखना है ठीक है अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर uh, अगर हम दें लाइक like एग्जाम में आपसे पूछते हैं वगोल राइट दिस इज अनदर सेटलमेंट गिवेन ओवर यू नाउ वगोल दिस इज द सेकेंड सेटलमेंट वी हैव टू डिस्कस वगोल का फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगा आप ये बताओ बिकॉज इफ यू सी य एक तो ये है ग्रिड स्क्वायर राइट और थोड़ा सा जरा सा इसका सेटलमेंट्स का पोर्शन जो है हट्स का पोर्शन जो है इट्स गोइंग इन द नेक्स्ट स्क्वायर एंड इवन द नेम ऑफ इट इज गोइंग इन द नेक्स्ट स्क्वायर सो व्हाट डू यू से इफ वी आर गोइंग टू टेक दिस स्क्वायर ओनली दिस स्क्वायर मींस लेट मी गिव यू द नंबर ऑफ दैट ओके बिकॉज दिस इज ट्वेंटी द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ट्वेंटी दिस ईस्टिंग इज ट्वेंटी ओके and what is the value of this north thing this is 88 so 2988 this square is 2988 whether it is only 2988 or it is 2988 and 2989 what will be the answer the answer will be 2988 if the huts are just covering a small part of the next square there is no need to give that name if they are covering more area of the other square also right they are spreading over the two squares so then in that case you need to give both the uh, four figure grid references okay matlab us condition mein aapko dono ka reference dena hoga lekin agar dusre square mein zara sa portion agar huts ka ja raha hai jaise isme aap dekh sakte ho ya naam agar wahan par hai dusre square mein to naam se aapko kuch nahi karna naam is just the name is for the settlement okay which settlement agar huts wahan aas pass nahi hai huts dusri jagah hai to you have to take the huts only the location of huts is taken not the name okay so you have to keep this in mind okay इसका रेफरेंस जो है ग्रिड रेफरेंस होगा टू नाइन यस एट एट ओके टू नाइन एट एट विल बी द ग्रिड रेफरेंस ऑफ बगोल क्लियर अच्छा नेक्स्ट थिंग व्हाट फैसिलिटीज दिस प्लेस इज गेटिंग वन इज पावर सप्लाई ओके पायलन आर देयर राइट द दीज आर अनसर्वेड पोल्स बट यस इट इज गेटिंग द पावर सप्लाई देन एनी अदर थिंग यू कैन एड here you can see one very important that is post office the symbol of post office is there okay ye aap dekh sakte ho fir yahan temple hai the mosque actually different uh, symbols you'll have to identify ki wahan par kya kya cheeze available hai kya kya features available hai facilities available hai like it is well connected with the roads from all the sides ye bhi aap point de sakte ho theek hai तो ये सारे पॉइंट्स uh, आते हैं रिलेटेड टू द सेटलमेंट्स ओके अच्छा एक और चीज है सेटलमेंट्स के बीच में लाइक डायरेक्शन uh, पूछते हैं अक्सर कि एक सेटलमेंट का दूसरे सेटलमेंट से डायरेक्शन क्या है सपोज इसमें क्वेश्चन में आ गया आपके एग्जाम्स में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वगोल ओके दिस इज वगोल डायरेक्शन ऑफ वगोल फ्रॉम भाकड़ अब आप इसमें क्या लिखोगे यस yes? एंड हाउ टू फाइंड इट आउट आपने फोर डायरेक्शन तो पढ़े होंगे यस फोर कार्डिनल डायरेक्शन अपसाइड इट इज ऑलवेज नॉर्थ डाउन इट इज साउथ राइट 
इट इज ईस्ट एंड लेफ्ट इट इज ऑलवेज वेस्ट ओके अब इन कार्डिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको ये निकालना हो डायरेक्शन ऑफ वगोल फ्रॉम भाकड़ आप कैसे निकालोगे उसका बेस्ट वे आउट मैं बता रही हूं आपको इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है आप क्या करोगे कार्डिनल डायरेक्शन का जैसे मैंने बताया राइट अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये आपको ड्रॉ करना है यहां पर और कैसे ड्रॉ करोगे भाकड़ जैसे दिस सेटलमेंट इज कवरिंग दिस मच पार्ट ओके जितना हट्स वाला पोर्शन है जो रेड स्क्वायर्स या हट्स या जो भी बने हुए हैं इसको आप कवर करोगे राइट right? एक एक सर्कुलर पार्ट में उसको कवर करोगे उसको आप डिवाइड करोगे इन वर्टिकल एंड ऑरिजोंटल क्रिस क्रॉस लाइन राइट एंड दिस इज हाउ यू विल गेट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलमोस्ट मार्किंग द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट राइट एक आपको सेंटर मिल गया इस सेटलमेंट का भाकड़ का अब सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू विद द अदर सेटलमेंट वगोल वगोल का एरिया पूरा ऑलमोस्ट द एंटायर पार्ट वेयर ऑल दीज सेटलमेंट और ऑल द पोस्ट ऑफिस कवरिंग राइट दैट एंटायर पार्ट विल बी कवर्ड ओके अब वहां पर आप वैसे ही एक वर्टिकल uh, और एक ऑरिजोंटल लाइन क्रिस क्रॉस आप बनाओगे ओके फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ इट और वहां पर जो हमें सेंटर मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी टेकन एज द सेंटर ऑफ वगोल अब आपको नेक्स्ट क्या करना है दोनों सेंटर्स आपको मिल गए राइट right? इन दो सेंटर्स का आप डायरेक्शन आप देखोगे राइट right? अगर आपको ये पूछा है कि भाकड़ से वगोल का डायरेक्शन क्या होगा तो भाकड़ का सेंटर आप लोगे राइट right? वहां से आप देखोगे कि वगोल का सेंटर कहां पर राइट right? अगर वगोल का सेंटर जो है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट साइड एग्जैक्टली ओवर द राइट साइड दैट विल बी द ईस्ट इफ इट इज गोइंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अप साइड नॉर्थ दैट दैट विल बी राइट इफ इट इज डाउन स्ट्रेट अवे दैट इज साउथ वेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड बट हियर व्हाट डू यू फाइंड हियर दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट नॉट एग्जैक्टली इन द ईस्ट लिटिल बिट अप साइड दैट मीन्स इट इज लाइंग इन द क्वाडरेचर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट ओके आप देखो नॉर्थ स्ट्रेट लाइन होगी और ईस्ट स्ट्रेट टूवर्ड्स द राइट साइड तो दोनों के बीच का पोर्शन जो है दैट विल बी टेकन एज नॉर्थ ईस्ट तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाकर से बगोल का डायरेक्शन क्या होगा तो दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट ओके आपको ये जरूर याद रखना है कहा से डायरेक्शन पूछा है ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा से डायरेक्शन आपको निकालना है भाकर से निकालना होगा तो इट इज गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट राइट और अगर क्वेश्चन जस्ट उल्टा आ जाता है इसका ऑपोजिट आ जाता है कि वगोल से भाकड़ का डायरेक्शन क्या है तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट ऑपोजिट आंसर राइट वगोल का आप सेंटर लोगे वगोल के सेंटर से आप चेक करोगे कि वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द भाकड़ सेंटर राइट अब इसका साउथ और वेस्ट ओके साउथ और वेस्ट के क्वाड्रेचर uh, में आ रहा है ये सो दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इट तो आप क्या लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ वाकर इज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट फ्रॉम वगोल ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सेटलमेंट या डायरेक्शन ऑफ एनी सपोज एनी पॉइंट हैज बीन गिवेन कोई कॉज वे दे दिया तो इस टाइप से आपको डायरेक्शन निकालना होगा कार्डिनल डायरेक्शन आपने मार्क कर लिया सपोज आपके पास आंसर uh, शीट है उस पे रफ, uh, जहां पर रफ आप करने वाले हो उस पर छोटा सा आप ऐसे मार्क uh, कर लो और उसकी हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हो या अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप विदाउट डूइंग ऑल दैट यू कैन इजीली फाइंड इट आउट ओके सो दिस इज हाउ यू विल गेट द डायरेक्शन क्लियर सेटलमेंट्स का डायरेक्शन आपको मिलेगा अब नेक्स्ट है रिलेटेड क्वेश्चन अगेन अगर इसमें दे दिया बिकॉज कैलकुलेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन इसमें देते हैं अक्सर ठीक है नंबर वन इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेटलमेंट्स या दो पॉइंट्स दे दिए जैसे वन कॉज वे इन वन स्क्वायर एंड दॉज वे इन एनी अदर स्क्वायर राइट सो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू राइट अब जैसे 
डिस्टेंस अगर निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉज वेज डिस्टेंस बिटवीन टू एनी सच पॉइंट आर गिवन टू यू सपोज फ्रॉम एनी कवर टैंक इज गिवन एंड एनी अदर पॉइंट सो पॉइंट आपको मिल गए मैप में पॉइंट्स आपने लोकेट कर लिए कि कहां से कहां तक आपको डिस्टेंस निकालना है ठीक है या दो सेटलमेंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर ले लिया ठीक है क्वेश्चन में अगर आ गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन भाकड़ एंड बगोल अब इसमें आप क्या दोगे हाउ टू फाइंड इट आउट अब उसके लिए अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज द सेंटर यू विल टेक आउट जो अभी डायरेक्शन के लिए हमने किया था फर्स्ट स्टेप सेंटर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है राइट right? ऑलवेज इन द केस ऑफ सेटलमेंट्स सेटलमेंट्स जब भी आप डिस्कस करोगे लाइक like उनका डिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए आपको सेंटर निकालना पड़ेगा अगर सेटलमेंट्स का नहीं पूछा है जैसे कॉज वे का पूछा है कि वन कॉज वे फ्रॉम इन वन स्क्वायर टू द अदर कॉज वे राइट इन एनी अदर स्क्वायर या किसी कवर्ड टैंक से कोई और किसी पॉइंट का पूछ लिया सर्वे ट्री का पूछ लिया तो आपको उसमें क्या करना होगा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ देखो आप यहाँ जैसे ये कवर्ड टैंक है जो अभी हमने कुछ आ, पहले आ, ये आ, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था खेड़ा राइट खेड़ा के पास में एक ब्लू डॉट आपको दिख रहा है कवर्ड टैंक अब इस कवर्ड टैंक से सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कवर्ड टैंक से क्वेश्चन आ गया कि मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस ओके Keep this in mind, but direct distance because again indirect distance या curved lines जो है इस बार आपके syllabus में नहीं है only it is what it is direct distance मतलब suppose इस point से आपको दे दिया कि measure the distance between covered tank near Kheda to a, a surveyed tree near Bagol okay सर्वे ट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है बगोल के पास में सर्वे ट्री मीन्स हमेशा वो ब्लैक कलर से इंडिकेट uh, करते हैं ठीक है सो दिस इज अ सर्वे ट्री सर्वे ट्री का आप बेस लोगे जहां पर वो जरा सा लाइन नीचे होता है शोइंग द स्टेम ऑफ द ट्री दैट पॉइंट यू विल टेक द बेस ऑफ इट ओके वहां आप उस पॉइंट से लेकर के और आप ये कवर्ड टैंक वाला पॉइंट लोगे और अब आपके पास में स्केल होगा जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल्स होते हैं दैट दैट स्केल यू विल टेक आउट ओके उस स्केल में जो सेंटीमीटर वाला साइड है ओके प्लीज बी वेरी केयरफुल आपको इंचेस वाला साइड नहीं लेना है राइट right? आपको सेंटीमीटर्स वाला साइड लेना है और सेंटीमीटर वाले साइड से आप मेजर करोगे यहां से सपोज जीरो से स्टार्ट किया आपने कवर टैंक से यू विल कम टिल दिस ट्री ओके द बेस ऑफ दिस ट्री राइट exactly suppose whatever length you are getting by the scale suppose you are getting 4.5 4.6 4.7 yeah 5.9 whatever you are getting okay in centimeters you are getting right aapne utna show kiya ki the distance between covered tank and um, the survey tree is 5.9 cm okay now the next step what you are going to do is because 2 cm is equals to here yeah, in this scale right topo sheet jo hum follow kar rahe hain isme bachcho the, the jo scale hum follow karte hain isme ye scale hai 2 cm equals to 1 km okay is scale ko hame yahan par use karna hai agar hame mil gaya 5.9 cm theek hai 5.9 cm humne likha now the scale of the map is 2 cm equals to 1 km So, 5.9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा 5.9 अपॉन टू क्लियर 5.9 अपॉन टू कर लोगे डिवाइड बाय टू हाउ मच यू आर गेटिंग नाउ यस टू पॉइंट यस हाउ मच यू विल गेट इन दैट वॉट एवर सपोज टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट लाइक हाउ मच यू विल गेट लेट्स डिस्कस दैट 5.9 right so you are going to get 2.95 uh, i think so 2.95 kilometers so if you are you have calculated that you have divided that you will get 2.95 kilometers that will be the distance between the two places two points okay agar ye answer jaise question mein ek aur additional question de dete hain ki calculate the distance and Give your answer in kilometers and meters. तो आप उसमें क्या लिखोगे सपोज टू पॉइंट नाइन फाइव आपका आंसर आया है ठीक है टू पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर्स 
अब उसमें क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है कि अपना आंसर जो है आपको किलोमीटर और मीटर्स में देना है तो इसमें किलोमीटर की वैल्यू क्या है टू राइट टू किलोमीटर्स एंड नाइन फाइव जीरो मीटर्स ठीक है इस तरह से देना है आपको आंसर एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन यू आंसर राइट एज आई गेव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन डायरेक्शन में बच्चे अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन दे देते हैं तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली चिल्ड्रन ठीक है नाउ दिस मच आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस राइट अब अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज रिलेटेड टू द रिवर ओके द ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न देन द स्ट्रीम स्ट्रीम के फीचर्स इसका डायरेक्शन ओके अब देखो आप इसमें सपोज एक सिंबल ये दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज फ्लोइंग इन दिस पार्ट देखो जब भी डॉटेड पार्ट होगा ओके डॉट डॉट यू कैन सी हियर ब्लैक डॉट्स आर देयर ना इन बिटवीन द टू बैंक्स ऑफ दिस रिवर बानस रिवर सो दिस इंडिकेट्स द रिवर इज सीजनल रिवर okay and it is it is actually not having much water within it but yes a, a a blue line is passing through it this indicates it has got a perennial flow of water channel okay it never gets totally dry there is always a perennial flow of water channel in the banas river it is a seasonal river but there is a narrow perennial flow of water channel always there in banas river theek hai agar ye question kyunki ye kai bar aa chuka hai bachcho exams mein so please be careful agar is type ka symbol de diya suppose ek ek square de diya aur usme pucha ki ye this blue line what does this blue line which is passing through banas river this indicates तो आप ब्लू लाइन का आप दोगे कि दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर चैनल व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सीजनल रिवर व्हिच इज बानस रिवर ओके दिस इज क्लियर टू यू नाउ इन दिस वन मोर थिंग इज देयर लाइक आप बीच में ये देख सकते हो छोटा सा ये ये वाइट कलर्ड पोर्शन है या यहां पर इस स्क्वायर में एक वाइट कलर्ड पोर्शन है तो ये ये एक्चुअली इसको बोलते हैं रिवराइन आईलैंड ओके आईलैंड है दीज आर द आईलैंड बट बिकॉज दीज आर फॉर्मड इन बिटवीन इन द रिवर सो दीज आर टर्म एज रिवराइन आईलैंड ओके दिस इज अनदर फीचर ऑफ द रिवर राइट रिवर का एक और क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स में दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर राइट वट इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्रॉम विच साइड टू विच साइड हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन नाउ अब इसमें एक हिंट दिया रहता है मैप्स में बट इट इज ऑलवेज नॉट गिवन इन इन मोस्ट ऑफ द मैप्स यू वोट फाइंड इट बट यस इन सर्टेन केसेस यू विल फाइंड दैट इज प्रेजेंट और वो हिंट क्या होता है जैसे आप यहां पर देख सकते हो एरो दिया हुआ है है ना बानस रिवर के इसमें दोनों बैंक्स के बीच में एरो दिया हुआ है एरो का होना मतलब इट इज शोइंग दैट द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम यस from this direction towards this direction that means from the east towards yes towards west right this is the direction of the river but if suppose this is not there the arrow is not there how to find out the direction of river uske liye aapko do cheeze check karni hai okay number one is that suppose very close to the river bank if you have got certain um, like heights are mentioned very close to it suppose it is 166 you can see in the north of it 166 uh, triangulated height that is one then in the south of this river you can see any heights are given 148 near wasda okay 148 then as we go towards the other side we find it like uh, um this is um, 158 okay this side it is any other 178 then 175 okay in south extreme south you can see this is 196 right that means what the height is decreasing from east towards west 
okay the height is decreasing from east towards west so the river always because water we know, all know that water always follows the slope so if the height is from uh, west to uh, sorry from the east towards west it is decreasing naturally the river is going to flow from east towards west and this is what we can find here okay this is one method of finding out the direction one more method is there children and this is actually you will have to uh, check like a, a few tributaries are always there joining the stream okay if in that area where it is asked suppose aapko yahan par pucha hai ki banas river ka direction kya hai aur uh, isme banas river mein jo ye arrow hai ye cheez nahi diya hai aapko theek hai ab yahan par aap dekho ki tributaries yahan par search karo ki tributaries yahan par hai ki nahi banas river ki yes these are there many tributaries are there small streams are joining it okay ab in streams ka aap dekhoge streams are when they are joining this main stream of banas river they are forming an acute angle okay always they are joining this main stream and they are forming an acute angle and this is always pointing towards the direction of flow okay and as we are getting the and all these you can see some exceptions are always there but besides that most of the the uh, tributaries you will find sare tributaries jo chote chote rivers jo join karti hai main stream ko inka ye jab join karti hai to hamesha ek acute angle form karti hai aur ye acute angle hamesha aapko dikhega ki acute angle is pointing towards one direction and always that direction where these are pointing that will be the direction of the flow of river okay ab yahan par aap dekh sakte ho sare ye chote chote streams jo hain they are pointing towards the western side okay towards the west and that is what we are finding here okay the river is flowing from east towards west now it is clear to you so these are the methods to find out the direction of flow of river ओके okay. इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अक्सर आता है क्वेश्चन बच्चा एंड इट इज रिलेटेड टू द बैंक राइट व्हाट बैंक ऑफ रिवर इज दैट दैट मींस इज इट राइट और इज इट लेफ्ट बैंक अब ये आप कैसे निकालोगे और इस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं अक्सर uh, जैसे नेम वन सेटलमेंट right name one settlement which lies on the left bank of banas river which lies on the right bank of banas river okay um suppose what is the occupation of the people on the left bank of the banas river on the right bank of banas river so uh, or you can say any any tributary which is joining it so these are a few things which uh, are generally asked ab usme main cheez aapko janna kya zaruri hai that is Uh, which is the left bank and which is the right bank? अब ये आप कैसे identify करोगे उसके लिए बच्चों बिल्कुल panic नहीं होना इसके लिए एक trick ये होता है कि जैसे आपने Banas River का direction निकाल लिया ठीक है Banas River का direction कहाँ से कहाँ है to, from the from east towards west, right? अब next step क्या होगा आप imagine करो कि you are standing, right? Pointing towards the direction of the flow of river. okay you imagine that you are standing in the same facing that direction where the river is flowing right now which is your right hand okay right side of yours will be the right bank of the river and left side of yours will be the left bank of the river okay this is the best way out how to find the left and right bank of it aur ek bar aapko agar right bank pata chal gaya कि बानस रिवर का राइट बैंक कौन सा है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है यू विल बी इजीली एबल टू आंसर राइट सपोज ये क्वेश्चन है कि गिवन सेटलमेंट व्हिच इज लाइंग ऑन द राइट बैंक ऑफ द बानस रिवर तो राइट बैंक आपको पता चल गया कि राइट बैंक इज द पोर्शन व्हिच इज इन द नॉर्थ ऑफ इट ओके तो अब यहाँ पर कौन सा सेटलमेंट आपको दिख रहा है ए के नंदोत्रा ओके ब्राह्मण ब्राह्मण वास दीज आर एक्चुअली इन द नॉर्थ ऑफ इट अगर ऑन द राइट बैंक ऑफ इट 
अगर लेफ्ट बैंक का पूछ लिया कि लेफ्ट बैंक पे कौन सा सेटलमेंट है नेम वन और टू सेटलमेंट तो इसमें आप दे सकते महादेवपुरा देन लाटिया देन बसदा सिकरिया ओके दीज आर ऑल लाइंग ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सो आई होप दिस मच इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल यस ओके सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल ओके अब बच्चों अब बाकी चीजें और भी बहुत कुछ इसमें है जो हम डिस्कस करेंगे बाकी ये सारा डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ओके विल कंटिन्यू विद इट ओके एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हैव अ गुड रिविजन फॉर यू राइट इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वेन यू आर गोइंग टू Uh, face the board exams right this is the last step of revision of topo sheet okay final revision and a quick revision of it where you are 100% going to cover each and every question related to the topo sheet even we are going to discuss in the next session the different terms okay like what is aqueduct Uh, you can see a few terms are mentioned here aqueduct causeway what is siphon right these a yeah, siphon is written, uh, written over here then covered tank right these are a few terms which we are going to discuss also in the next session right so i want you all to have a quick revision of topo sheet through these videos okay and um, if you want to have a quick look of the questions which are given over here give the meaning of blue spot in village kheda in 2589 oh oh we have done just now in the earlier part blue dot near kheda covered tank right so this is one we have already discussed then next is give the four figure for post office a post office post office we had seen in our practice post office yes we got it bagol right so this is a post office so four figure we have to mention here clear then next is assuming that you can see up to half a kilometer on either side of the road describe the journey by motor car from dantiwada in grid square 2992 to sikaria okay 2593 2992 and 2593 2992 and okay so this is actually dantiwada um, right and this side it is sikaria suppose from dantiwada you have to move this side what all things you are getting direction aapka kya hoga direction dantiwada se sikaria ki taraf aap kaun se direction mein ja rahe ho to um, um towards yes north west okay what type of occupation you can find here occupation is actually agriculture to some extent right then uh, what type of settlement pattern you can find here it is actually scattered right it is scattered type of settlement pattern but if we talk about sikaria sikaria is nucleated settlement okay this dantiwada is scattered you can see here right if we talk about this portion of dantiwada where the post office is there this part you will find is actually uh, nucleated okay agglomerated clear so this is how you have to find it out then let's talk about the next question next question is uh, let's see direction then yes what is the area in square kilometers enclosed by the vertical grid lines 24 to 28 now 24 to 28 and 87 to 91 24 to 28 24 is this line 25 26 27 28 okay so how many squares we are getting in between 1 2 3 4 right 4 we are getting this way and the other is 87 to 91 so 87 to 91 means 87 to 88 89 90 91 four again we are getting so four into four in this way you have to write 
Okay, four into four squares we are getting. So four into four, you will be getting 16, right? And you know, one, one square has got an area of one square kilometer. One square has got an area of one square kilometer. Why? If you remember, we discussed in the beginning again, scale children, uh, if you find here, scale jo hai hamara, in sabhi topo sheets mein, jo bhi hum follow karte hai par, in topo sheets mein scale hai, one is to 50,000. Means what? One centimeter equals to half kilometer. Or the other way you can say, two centimeter equals to one kilometer. Thik hai? Ab aap dekho ke dono grids ke beech mein, jo bhi grid lines hai, ठीक है दोनों ग्रिड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है आप जब स्केल से मेजर करोगे यू विल फाइंड दैट इट इज 2 सेंटीमीटर बोथ वेज बोथ साइड इट इज 2 सेंटीमीटर तो अगर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर्स में ये कितना डिफरेंस हुआ 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर एंड 1 into 1 दैट मींस 1 स्क्वायर किलोमीटर तो हर एक ग्रिड स्क्वायर जो है मैप में उसका एरिया होता है वन स्क्वायर किलोमीटर राइट तो अगर एग्जाम में आता है कैलकुलेशन बेस्ड इट इज एक्सपेक्टेड कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा या तो डिस्टेंस मेजरमेंट या एरिया मेजरमेंट ओके डिस्टेंस का हमने अभी डिस्कस कर लिया बट एरिया का आप कैसे निकालोगे आपने फोर इंटू फोर निकाला ठीक है सिक्सटीन स्क्वायर आपको मिले ठीक है सिक्सटीन ग्रिड स्क्वायर मिल गए अब आप लिखोगे वन ग्रिड स्क्वायर हैज गॉट एन एरिया ऑफ हाउ मच वन स्क्वायर किलोमीटर सो सिक्सटीन स्क्वायर ग्रिड स्क्वायर्स विल हैव द एरिया ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर किलोमीटर्स दैट विल बी द आंसर ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड इफ यू विल राइट डायरेक्ट आंसर यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स सो प्लीज बी केयरफुल यूल हैव टू शो दिस लिटल कैलकुलेशन अलॉन्ग विद इट Okay. Now, aqueduct, power line, all these things you will uh, uh, discuss in the next um, video. Okay. All these things are given over here, which we have discussed just now. Right. So, um, I am leaving it here only. Okay. Uh, I hope that you will get, actually, you will find yourself um more confident if you see this video and this the next video i promise you that in the next video again you will get a proper revision of this topo sheet right any other topo sheet i will get in the uh, the next session and over that um, in that topo sheet we are going to discuss the other questions okay sample questions i'll get uh, in that case and otherwise also on topo sheet i am going to cover all the points whatever you want to discuss okay so see you soon in the next session of the topo sheets okay till then do your best preparation this time okay try to give maximum time on your studies right fully focused towards your preparation for the boards right regarding geography nothing to worry about it have confidence okay mcqs and topo sheets and maps along with that five units you have to attempt so try to score maximum in this and whatever effort i can make for you to help you out i am there okay so see you soon in the next video. Till then, bye.